noches. No sé hoy. No sé hoy. I was shy. I'm sorry. I was shy. I'm shy. Mavis, don't be shy. Oh my God, Liz. Patricia, oh my God, Gloria. Good evening. Good Hi, good evening. What's wrong with, where's the party? Where <laughs> is the party? Where's the party? Oh my God. It's uh, they, they love and, and okay, in my, in friends. El día de la amistad. Oh, <laughs> really? Uh, some, you mean uh, Valentine's? It's Valentine's? Uh, it, it's, 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 what? But today is the eight. <laughs> eight. eight. We're yeah. missing, we're missing like what? Six days. We are missing six days for Valentine's. Hello. Desde hoy se celebra. <laughs> really? No. We're missing uh -huh. six Algunas days. Sí. Algunas sí. Algunas sí. <laughs> <laughs> okay, hello Lorena, good evening. Hola. Okay, Ofelia, good evening. Hello, teacher. How are you? How are you? How are you? How are you? Tell me, how are you? ¿Cómo te, cómo le va? Yes. Good. Good. Good, Good. teacher. Great. Good. Okay. Great. Excellent. Okay. Um, hey, Rafa, welcome back. Yes. What happened to you on Friday? Uh, oh, come on. Try it. Hang out. I hang out. Um, okay. Remember to send the forms. What forms? Que formas? Que, que, um, hmm. Okay. I'm, I'm, I see you, I see you. What, what is that? Is that a mango? Oh my God. Oh, oh, mm -mm, oh, oh, mm -mm. no, thank you. <laughs> I'm okay. Oh, come on, Marvin, really? Okay, guys, let's start. Where's Marvin? Why is Marvin not on the, on the conference? Que estaba atrás es my brother, my brother. Oh, your brother. At Marvin, a control lecture in laboratory. De, está en, en, ¿Cómo le digo? Está haciendo un laboratorio en la universidad. Oh, he has a test at the university. He has a test at the university or he has an exam. exam. Okay, good. At the university. Wow. Okay, good luck for him. Yeah. Okay, welcome Jose Pereira, welcome Gilberto, welcome everybody, Vanessa, Carla Vanessa, welcome. Good evening. Good evening. Guys, I hope, I expect, and I hope, and I pray the Lord that you did all of the exercises on the platform, the platform. Okay, we are supposed to have everything finished until the midterm. Felicidades, uh, felicitaciones a los que ya llegaron hasta el examen final. Tampoco ya. <laughs> se fueron al extremo y se han sacado 100 en todo. Oh my God, that's great. Entre más rápido lo terminemos, mejor. Si tú ya tenés cierto conocimiento previo. Si no, igual escribí. Just text me. Ok. Y como dijo Michael Jackson, I'll be there. Okay. Good, guys. So we are 12. Let's start. Um, before we do anything, antes de que hagamos algo, look at this. Beautiful, right? Begin. Empezar. Bet. Apostar. Okay. Bind. Atar. 
okay? Bite, more there. Now, teacher, I say, I say break. No, you don't say break, you say break. Right. Teacher, pero si yo no lo tengo usted, ¿cómo le hago? Ah, okay, then you do this. Let me share the whole thing here. Okay, teacher, so, si no lo tengo usted, ¿cómo le hago? Ah, then look, you come here. Okay, break, descanso. Uh -huh. Bien, eh, ojo con esto, eh. Verb, see, this is as a verb. Oh, as a noun. Okay. Mm -hmm. Romper, romperse, quebrar. Okay. Como noun, it will be a uh, descanso. It's not here. Hmm. Let's see. Wow. Look at all that. Miren todo lo que se puede, lo que puede significar break. Wow. En diferentes contextos, por supuesto. So, the point is pronunciation, okay. Break. <gasps> break. 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 See? Break. You listen and you repeat. Now, at this point, a este punto, where are you guys? I want to know. ¿A dónde van? ¿Están aquí o en el otro uh, listado de verbos? A este punto, ¿en qué verbo van? Yo quiero escucharlos. I want to listen to you. What's your verb right now? ¿Cuál es su verbo ahorita? ¿En cuál van? Ya llegaron hasta el 3, el 15, el chat, text, play, cook. ¿Se han seguido lo de la dieta? Uh -huh. Hello. Ok. Nobody. Ok, victim. Mm, Patricia, what verb are you on? ¿En qué verbo va? Este, me perdí. Bien, Porque quiero saber. No me acordaba. <laughs> Bien, les envié listado. Espero que todos lo tengan ya. Let's see. Liz, Liz, ¿en qué verbo va? Sé honesta, no te preocupes. Sinceramente, solo los abrí. Teacher, y no los he podido estudiar. Ok, good. Así es. Ok, otro voluntario. Vamos a ver que me digan qué verbo va que haya dicho. Agarra este volado y le voy a dar desde aquí, es donde dice el uno. Vaya, wake up. Wake up, despertar. Quiero ver. Díganme con qué verbo, con qué palabra podría ser juego despertar. Early. 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 Morning. Morning. Ok, y un solo me lo dijeron en inglés, ok, temprano, mañana, ok, so ya los tomé y empecé, how do you say despertar, you say wake up, how do you say temprano, you say early, how do you use it, uh, you wake up early in the morning, ok, you don't wake up early in the morning, do you wake up early in the morning, ok, next, ojo, brush, brush, Ok, ¿con qué verbo haría juego cepillar? ¿Con qué palabra haría juego cepillar? Teeth. Excellent. Yes. Teeth. Teeth. Very good. Ok. Teeth. That is right. After, up, after hey, breakfast. Wait. <laughs> after breakfast. Uh -huh. After breakfast. That's right. Ok. So the word teeth, you don't say teeth, be careful. You say teeth, 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 teeth. teeth. Ojo, eh, teeth. Practice that, okay? Hay que practicar eso. It's very important, okay? So, nadie ha llegado hasta que me diga, teacher, yo voy en el verbo 16 ahorita. Ya hice así como hizo Mavis, que me envió las cinco estructuras, las cinco um, verbos, cinco palabras. ¿No? Ok, so, vamos a aprovechar el tiempo al máximo el día de hoy porque vamos a ver mucho contenido que ya vimos. Lo vamos a practicar, lo vamos a poner en práctica. Eso es muy importante. Toc, 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 toc. And number two, we have to cover a new topic. Tenemos que cubrir un nuevo tema. We have to cover a new topic, okay? 
So let's go. We are 14. And I just want you to challenge your classmates. How do you say, verbo, in English? How do you say, palabra in English, okay? Trios or couples, let's go. Just 10 minutes, just 10 minutes, hurry up, really quick. Ofelia y Rafael. Hi. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening. <laughs> Pensé que estábamos solos. <laughs> okay. okay. Let's start. Let's start. Vamos. Let's <coughs> No se los pregunto. ¿Quién? Ajá. Eh, Ophelia, ask me. How do you say? Vestirse en inglés. Oh, good question. Uh, let me wait, me, please. Sería where, 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 o get dress. El que aquí lo tenemos en la en la en la lista que lo tenemos. Dress. Get dress. Okay. Get mm -hmm. dress. Okay. Mm -hmm. Okay. What you say is deportista. Um, mm. Athlete. Mm -hmm. uh -huh. Aha. La oración sería como. Eh, ajá. Ah, porque. Ah, tiene que okay. ir. Ah, ok. Uh, vamos a ver. Lisa, para adentro. I don't know Lisa. if it's correct, mm -hmm. but. Uh, I get I... with. Yellow. Uh, get with. Mm -hmm. How athlete? Okay, how, good. How, as how, an nice try, Rafa. Uh, okay, uh, uh, as an athlete. 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 Okay, so eso no es fácil porque tenés una Z antes de una L y creo que ninguna palabra en español va con una ZL, ¿no? Siempre hay una vocal de por medio Azalea, ¿no? Okay, so you say as. Athlete. 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 Ahorita exagera. Athlete. Que se te estira la boca. Saca la lengua un poco y la mordes un poco. Cuando Athlete. la metas hace la L. Athlete. Athlete. Perfect. Athlete. Athlete. You got it. Bien, Rafa. Very good. Athlete. As an athlete. So I get dressed. I get dressed as an athlete. Athlete. Como un deportista. Okay. Let me write okay. it for you. I get dressed. Ojo. Dressed. Dress. Okay. I get dressed. Wait. I get dressed. 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 Right? Dress. I Dress. Dress. Dressed Dress. as an athlete. Yes. As an athlete. 
perfect. I get dressed as an athlete. Hasta me. I get dressed as an ath athlete. I get dressed as an athlete. I get dressed as an athlete. Okay. I get dressed as an athlete. Good. Now negative. I don't get dressed as an athlete. Perfect. Question. Do I get dressed as an athlete? Athlete. There you go. Good. Okay. Now, yeah. One, one question. Uh, one question. Uh, for example, uh, and this get dressed uh, when, uh, when I use the auxiliary, for example, do uh, only only will be get dressed. Dressed. You will siempre va a ser uh -huh, get dressed. Siempre con la ed al final. Siempre. Mm -hmm. Sí. Okay. Luego veremos que estoy en pasado participio. Mm, okay. Yo eh, me visto. Okay, vestir. Vestí, visto, o oh, ya, yeah, sería vestido, right? Okay. Yep. Good. Good, 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 good. Gloria. Hi. How do you say apostar in English? Apostar. Momento. Ahí está en el listado. Uh, okay. Es bet. Bet, 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 ojo con bet, ojo con bet, bet. y bet. bet, ojo con bet, bet. y bet. bet, bet, apostar, bet, veterinario, ok, ah, ok, be careful, ok, bet, ok, okay. How, how do you yeah. say dinero in English? Money, perfect. Okay, how do you use it? Hmm. Sería, um, I, I, I bet, I bet, um, uh, much money. I bet much money, okay. Negative? Uh, I, I don't bet much money. Ahora tratemos de hacerlo un poco más fresa, como les decía, I don't bet. I don't, <laughs> okay, I, don't sería, uh, I don't bet much money. I don't, I don't bet much money. Perfect. I don't bet much money. Question. Uh, sería, do, I, do I bet much money? Perfect. Okay, now your turn to Ophelia. Good job. Okay. Ophelia, what do you... Ahorita me fijé. Sí. What? What? <laughs> teacher, tenemos una Hello, consulta. teacher. How do you say ahorita me fijé en English? Eh, ahorita en me fijé. La negativa, en la negativa, ¿lleva la S o no lleva la S? No, I look. Ok. Aquí. When you talk about third persons, cuando hablas de terceras personas, he, she, it, solo el positivo va a llevar la S, S o I, S. Okay. Solo el positivo. Ok. Porque luego tenés el auxiliar de la tercera persona. Does. Ok. Ok. okay. Good. Mm -hmm. En la negativa y en la pregunta está el auxiliar. Mm -hmm. Por eso ya no. Mm -hmm. Ok. That's right. Thank okay. you. Okay. Thank you. You're welcome. Keep going. Let's see. She sings a love song. She doesn't sing a love song. Does she sing a love song? He plays soccer with his friends. He doesn't play soccer with his friends. Does he play soccer with his friends? He runs every Saturday. Saturday. Okay. Saturday. 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 Perfect. Saturday. Saturday. Not rude. Saturday. Saturday. Better. Saturday. Está sonando aún a U, Gilberto. Saturday. 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 Ahí lo tenemos más o menos. Ok, Saturday. Saturday. Ok. Thank you. I'll be right back. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Only. Mm. Only. 
reunión. Ok, recuerden que esto es un reto. Tienes que preguntarle a tu compañero. How do you say cantar in English? Ok, sing. Mm -hmm. How do you say amor in English? Ok, no. love. Canción. O oh, canción, ajá. Uh -huh. Good. Yeah. Yo le, yo le hice esa pregunta a Mavis y la de soccer, este... Se lo Mavis a, a mí a, a y la otra... Eh, Gilberto a mí, la última. Perfect, ok, keep yo, going, uh, keep going. Change uh, the subject, change the, the verb, change the structure, ok? I'll be back. Hello. Uy, este porque está sola. Ok, let's see. Hmm. Vanessa hasn't joined. Ok. Ok. Give me one second. Ahorita, permítame. Vamos a arreglar esto ahorita. She cries every day at night. Ajá. Uh -huh. Yes. Así sería. O, o, o se puede, como se llama, como acortar un poco más. Porque si es, o sea, todos los días como que se puede... Como mal, every, mal every, interpretado. Every night. Every night. Uh -huh. Se every puede utilizar night. en eso. Teacher. I'm sorry. Come again. <laughs> Perdón, es que me han dejado sola a la Patricia. Y estoy tratando de unirle a otro grupo. Perdón. Díganme. ¿Cómo era la pregunta? What was the question? Vaya. Uh -huh. Michi me preguntó, ¿verdad? Okay. Un, ve un verbo que era llorar. Perdón. <laughs> que era llorar, este, y preguntó cómo se decía noche. Entonces yo respondí at night, pero dice mm. don José que, o sea, que depende como del contexto que le estemos dando. Y luego en español era como que decíamos, ella llora todos los días por la noche. Se puede utilizar eso como every night o every day at night. Every day at night. Ambos se pueden, sí, o sea, podría decir, she cries every night. Ajá. She cries every night. Ella llora todas las noches. She Ajá. cries at night. Ella llora por la noche. She Ajá. cries every day at night. También. Las yeah. tres formas son muy oh, okay. Of course. Contexto oh, okay. cambia. Todas las noches, Ajá. todos los días en la noche. Mm -hmm. okay. And so on. Very good. Any other question? Ok, ya está ahí en un grupo. Uh -huh. Ah, sí, teníamos otra. Estábamos con la primera, la primera oración que conjugábamos, que usábamos el verbo to be y estudiar. Que si yo digo, I am study and delivery, Uy, no. que acompañar, I, I am to study. To study. Mm, 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 mm. Se están haciendo bolas, intentan utilizar es el verbo to be ahorita con otro verbo, no se puede. No hemos visto el presente continuo, José. Entonces sería... I study, de un solo te vas con el verbo, I study. Uh -huh. In the library. In the library, good, yo estudio en la biblioteca. Uh -huh. Eso, that's it. Yeah, I study in the library. Y es diferente, José, a decir, I am in the library. I am in the library, I'm in the library. Estoy en la librería. De acuerdo. Ok. Sí, es que la, la, a, la hora de, a la hora de conjugarlo, fue Liz, que Liz ha dicho, pero nos salió la, nos surgió la duda. Uh -huh. Perfect, ¿no? Está bien, eso sí, evacúen dudas, porfa, siempre pregunten. That's ok. Ok, keep going. Okay. Usen el listado, si lo tienen a la mano, vayan con el siguiente verbo, el siguiente verbo, para que su compañero también vaya guiándose cómo utilizar el listado, ok. Nos quedan okay. dos minutos, just two minutes, come on, continue. Ok, terminé de conjugar, Liz, la, 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 había conjugado la primera, la forma ah, positiva de la, de la oración. Vaya, este sería, she cries, eh, si sí, sería solamente así, cry, o cries. Si es she, ahí lleva la, ahí, ahí lleva la, ahí la, ahí lleva la, y se cambia la, la I por la I, por la I, E, S. Cries. Ah, ok. Cries. Mm -hmm. She cries. At night sería entonces. Sí, más corto. Ajá, correcto. Eh, she doesn't. Sí, sería doesn't, ¿verdad? Sí. 
cries at night. Ahí sería el verbo normal, cry. Ah, cry. Sí. At night. ¿Por qué, Michi? Porque a la hora de, bueno, según la regla, uh -huh. en positivo, uh -huh. solo ahí es que se transforma el verbo. Ya cuando ah. en negativo y en, y en, ay, en question, ahí ajá. Ya. Ah, se deja el verbo base que decía el El dicho. verbo base, ajá. Ah, ok. Yeah. Y en pregunta igual. En pregunta igual. Uh -huh. Se deja el verbo base, ¿verdad? Se deja el verbo base. Ah, okay. uh -huh, porque tengo okay. el auxiliar ya en um, la tercera persona. Very good. Ya tengo el das, entonces ya no modifico el verbo. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Good. Let's go. Just build some water. Ok. Me, que, me quedé escribiendo. <laughs> I just had an accident. I just spilled. Oh no. Estamos emocionados. I keep read, reading. I keep reading. I, reading. I keep, I keep, I keep, I keep reading. 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 Yeah, I keep, keep reading. Reading. Good. That's good. <laughs> Edwin, good. Welcome. How do you say anda nueva look? Oh, she's got a new look. Hi, teacher. She's oh, got a new teacher, look. Teacher, how hey, do you say perfume? Perfume. Yeah. Perfume. And that's a French word. Thank you. I'll tell you another one. And ya te digo otra. Uh, wow. Sorry, Rafa. Uh, she's got a new look. I, I, new look. Thank you. No lo hemos Liz. visto. Thank you for okay. that. O sea, Maybe. for Liz. Liz fue. Ah. Oh, because of uh, Liz. Because of Liz. Oh, okay. So you, <laughs> you guys, you girls agreed, you girls agreed to go to leases. To leases. Remember? Leases. 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 Huh. Yeah. Okay. Rafa, no hemos visto esto. She's got a new look. Sería lo más apropiado, pero no hemos visto el pasado. El uso de la voz pasiva. She has, o más bien, del Pasado perfecto. Presente perfecto. She has got a new look. Sería lo más apropiado. Mm. Presente simple. She has a new look. She has a new She has a new look. Yeah. Presente simple. Okay. Edwin. Um, yes. Sorry. Come again. Listen, guys. Come again, Edwin. Your question. You ask me, question? yeah, you ask me something. I forgot. How, how do you say perfume? Mean? Oh, how do you say perfume? You say perfume. Um, but teacher, that's French. That is French. I have a question for you. How do you say buen provecho in English? Buen provecho. When somebody eats? Someone eats. How do you say when provecho in English? <laughs> Gloria is appetit. Google, Google. <laughs> bon appetit, no. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Jose? What? <laughs> yes. But those are, that's French. That's French. So that was one of my questions. That was one of my questions when I was a little. How do you say when I provide you? That's that's French, right? Uh, bon appetit. Uh, I asked. I asked my er, my uh, my ex girlfriend, Katie. You know Katie, right? My ex girlfriend, Katie Perry. Katie Perry. Yeah. Bon appetit. Okay. Katie her, Perry. Yeah. I asked her. Hey, I, I used to call her Katie. Katie. Hey, Katie. So, por eso rompió. Yo le decía Katie, no it's Katie. Okay. No, bon appetit. You say enjoy. Enjoy. Remember Coke? Como uh, disfrute oh. nada más. Yeah, just enjoy. 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 Say enjoy. Hey, enjoy. Or you can say, hey, enjoy your meal. Okay. Enjoy your meal. Enjoy. Yeah, enjoy your meal. 
Disfrute su comida. Enjoy your meal. Okay? There's a lot of words. And how do you call this? How do you call these words that are not in English? The same thing happens in Spanish. You don't say garage in Spanish, right? That's English. Those are anglosajismos in our end, in, in nuestro, nuestro lado. Listen, in our end, in our end, de nuestra parte. Okay, in our end. Because we speak Spanish, then we use anglosajismos. But when an American uses another language to name something, you call them just idioms, idiomismos, no, wait, I have the word, ah, and I forgot it. Sorry, I forgot the way. Alguien que me ayude, ¿cómo se le llama eso? Cuando usas otro idioma para, en tu idioma, que no es el tuyo. Um, ¿Anglosajismo? No, porque viene de anglosajón, y en inglés, es un idioma de anglosajón. Oh. Really? Mm -hmm. So how do you call it? Francaismos? Could be. Frenches, Frenchisms? I don't know. I, I will remember. Me voy a acordar y se lo digo, okay? Mm, I can't remember right now. Okay. So, guys, ya casi le agarramos al ritmo de este, de este juego, reto, eh? It is very important. It is very important for us to understand it. Es muy importante que lo entendamos, okay? Let me just do it here. Why? Because you have to do it. Tenés que entender cómo se juega esto porque lo tenés que hacer a diario. A diario tú solo preguntarte. Vas en la calle caminando y ves a alguien tomándose una horchata, right? Te preguntas a ti mismo. How do you say tomar in English? Mm -hmm. Or, para empezar, te vas a corregir, te vas a corregir tú mismo, vas a decir, el teacher dijo que tomar no era apropiado decir porque está bebiendo, so, beber. Uh, beber. Wait, how do you, is that the way? Así se escribe. Right. I te, tengo dislexia con el español ya. Beber, right? Yes. Thank you. Okay, so you say drink. Okay. Drink. How do you say your chat in English? Horchata. 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 ¿Tiene traducción? No tiene. <laughs> Correcto. Let me see. Google Translate ahorita. Horchata. Es como, how do you say I washed it? I washed it. Right. How do you say pepeto in English? Paterna. Curtido. There's a way. Curtido, sí. Curtido, sí. How do you say that? How do you say pupusas? Pupusas. So... Pupusa. Aterrizando eso rápido, nombres propios no se, traducen, no se traducen al inglés. However, sin embargo, como le explicas a un gringo, a un americano, perdón, ¿qué es morchata? You say beverage. Beverage. Uh -huh. Say beverage. Beverage. Uh -huh. Ojo. Bebida. ¿Dónde está el estrés? Be Be beverage. 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 Chata no tiene, no tiene, no tiene traducción. No, señor. No. Ni pronunciación parece, apropiada del americano. Haber visto en la... Really? Sí, me me let's see, haber let's see. En, en el super, las bolsas con. No. No, 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 I just can't believe it. No. No. That's impossible. No, no. I mean, look at this. Or chata. I don't think there's. Yeah, see? Or chata, or chata, no. Okay, no. That doesn't work. Let's see. Or chata. Modismos? Hey, or that's chata. the way. Modismos. Thank you very much. Modismos. Thank you very much. So, nombres propios no se traducen al inglés, chicos, pero sin embargo, les hallas la raíz. Tú le puedes explicar a alguien, y esto lo tenemos que ir agarrando para dejar el español. Usa sinónimos para encontrarle otro contexto, otro significado a la palabra. Yo ya no te voy a hablar en español. So, tú tenés que ir describiendo las cosas. 
Okay. What is our, so me voy a volver gringo y te voy a decir, what is our chata? What is our, cha, our chata? You're going to tell me, oh, it's a beverage made with morro. I'm going to tell you, what is morro? Mo, morro. Okay. De hecho, la traductora parece lo que, lo que, lo que quiere decir yeah. horchata. That's the point. That's the way. Así tienen que hablar ustedes. Okay. Uh, okay. It's a beverage made with an, Salvadorian, what, fruit? I think the morro is a fruit, okay? So you find a way to describe things. Y eso es algo que este libro no cubre. Me gustaría dedicarle un tiempo mañana a aprender. O más bien, ¿saben qué? Le voy a enviar todo en, um, en el chat. How do you describe someone? Medio lo vimos, ¿no? Uh, Rafa is happy. Eric is serious. ¿De dónde? Es? Okay. Michelle is beautiful. Yeah. Maybe it looks great. I mean, maybe it is young. Whatever. Vimos eso, ¿no? Adjetivos para calificar a una persona. But physically, okay, she is tall. He is brown skin. He has brown skin. Okay. She has long hair, long, straight, black hair. Escribís todo. Ok. Eso no lo hemos visto, se lo voy a enviar. Ok. So, how do you use it? ¿Ya? ¿Se acuerdan del librito que les dije que no vieron con ustedes? So, Eric, help me. Drink. Beverage. 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 Yeah, help me. How do you use it? He drinks a beverage. He drinks a beverage. Okay. Let's go with negative, maybe. He doesn't drink a beverage. Mm -hmm. Thank you. Ophelia, question. Does 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 ding um a variable subject subject mm -hmm. does ding he he <coughs> okay a drink mm -hmm. drink a mm -hmm. beverage a a repeat beverage 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 Beverage. 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 Let me see. Where's Ophelia? Beverage. 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 Ophelia, haga esto. ¿Cómo calla el niño, Ophelia? Más fuerte. Más fuerte. Ahí está. Ahora diga beverage. Beberas. Casi. Beberas. Okay. Shh. Ese shh. Tiene que salir, okay? Good, guys. Okay. So, let's keep going. Now, on your workbook, page 29. Oh, my God. We're in the middle. Estamos en la mitad ya. I will be able to. Okay. Let's see. Jose, help me. I will be able to. Uh, describe the different department in your workplace and what they do. Okay. Describe the different departments in your workplace and what they do. Okay. In Spanish, Jose, can you translate that? Uh, describe los de diferentes departamentos en tu lugar de trabajo. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Very good. ¿Qué hacen? Good. So, step number one. Brainstorm. Brainstorm. About the different departments in your workplace. Where do you belong to? What do you do? Remember, what do you do? What do you do? What do you do? Where do you belong to? Okay, so for example, can you name 
Let's name your departments. What departments do you know in your company? Can you can you type can you type on the chat the Zoom chat? Account department. Okay, you say accounting. Accounting. Good. Accounting department. Mm -hmm. The legal department. IT. I like that. IT. Type it. Type it. Put it on the on the chat. Come on. Come on. IT department. What is IT? Internal technicians? Internal technicians department, yeah. And they see, they look for, I mean, they take care. They take care of computers. The security office. Security office. What do they do? Security? Uh, monitoreo, por ejemplo. Monitoring? Monitoring, Monitoring uh, like this, the, the security guy, the security guy with the gun, right? Cannot do that. Ya no puedo hacer esto porque este dedo tiene reumatiz. A veces amanece doblado y no lo puedo doblar. Es horrible. No, no. Y empezó después del COVID. Ugh. Okay, good. Come on. Atención al cliente. How do you say? Oh, look at that. Área de publicidad. Okay, so they take care of computers, IT. Uh, área de publicidad. Área de publicidad. How do you say that in English, guys? How do you say área de publicidad in English? Marketing. marketing. Yes. Marketing. 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 Repeat, marketing. 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 Department. The marketing department, okay. That's the public publicity area of uh, marketing. Customer service. Thank you, Eric. That's atención al cliente. Customer service. Finance. Very good. The finance department. Uh huh. What else? The legal department. Yeah, there's a legal department. Mm -hmm. Finance. Come on, guys. Accounting, customer service, marketing. You're forgetting something very important. The human, cash office. human resource. There you go. Human resource. human resource. That's the most important part of your company. The credit department. If your company sells products, yes. Listen, if your company, saben que if is C, de condicionar, right? Right? So, if your company, tercera persona, your company, it sells, what it sells? Ventas. Vende, in this case, is third person. If your company sells products, then you have a credit department, right? They give the credit, they give, they give credit. Technology department, mm, if your company sells products, they have a development department, a technology development. Meetings department? Meetings? Uh, meetings? Mm. Uh, mantenimiento? Oh, maintenance. We'll get there. Maintenance. Technology development department. Maintenance. Let me get there. Déjame llegar ahí un segundo. So, Technology Development Department. Si tu empresa vende productos, probablemente tenga un departamento de desarrollo tecnológico. Right? Pero todo depende del rubro de tu empresa. Uh, ¿Cómo se dice rubro de la empresa? ¿Cómo decir en la actividad? Activo. No, niche of market. Business sector. The business no, sector, market. el sector the de la empresa. Sector. You say niche of market, el, el nicho de mercado, right? Or business sector, okay. Oh, how, how se do dice, you say caja o colectoría? Ahorita, line of business. Espérame, voy a salir de la duda de Edwin first. Uh, so, veamos. Payment department, technology department, payment department. I'm sorry, come again, uh, Edwin. Eh, mantenimiento. Maintenance. Mantenimiento. Very good. 
Menes. Ojo con esa palabra. Menes. No me crean a mí. Métanlo en el traductor. Le dan play. Y dice maintenance. Maintenance. Ese T. Maintenance. No. Maintenance. Maintenance. Maintenance department. Ok. Hoy sí, Rafa, ¿verdad? Uh -huh. Colecturía o caja. Oh, ok. Mira, caja de register. De register. De register. Um, okay. There's a department called accounts payable. Accounts payable. Um, let's see, Jose, Eric. Oh, Jancy is not here today. You know what is accounts payable, right? Accounting. Cuentas por pagar. Very good. So, accounts payable, accounts. Can somebody look for uh, cuentas por cobrar? Mm -hmm. so I can't remember. Okay, what else? What about when you buy something for the company? How do you call that department? The credit department. Mm. Credit. Account, account receivable. 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 Accounts. Receivable. Accounts. Another difficult word. Receivable. It's misspelled. <laughs> <laughs> Not an easy. No, 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 palabra fácil, eh? Receivable. Look at that. Receivable. Receivable. No. Receivable. 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 Accounts receivable. Okay. So, where do you belong? ¿Dónde perteneces tú? Where do you belong? Among your company. Repeat. Where? where okay. Where, where do you belong? Among your company. Among your company. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que eso serviría tener una boca enfrente de ustedes cuando ustedes quisieran a la hora que quisieran meterse y verle la boca a alguien pronunciando oraciones tal cual lo acabo de hacer? Where do you belong among your company? Lento. Slow speed. Where do you belong among your company? Sí, vean. Because you see. Okay. Okay. So, let's see, Rafael, where do you belong among your company? ¿A dónde perteneces dentro de tu compañía? Eso quiere decir eso. ¿Dónde perteneces dentro de tu compañía? I, Ouch. Uh -huh. I belong. Perfect. I belong. I belong. Mm -hmm. To... In the accountant, accounting department. I belong in the accounting department. Perfect. Yo pertenezco. Mm, yes. In, uh, in el departamento de contabilidad. Perfect. Okay. Michelle, where do you belong in your company? I belong in the B2C business operation. B2C business, business operation. Business to client. Business to client. Mm -hmm. You work for a call center. Excuse me? Do you work for a call center? No, I work from Tigo. Oh, it's muy similar. Okay. Yes. Business to client. Um, 
los negocios han evolucionado tanto en los últimos cinco años, no es mucho, en los últimos cinco años se han adaptado tanto a terminología internacional, que ahora se aplica, ante todo en compañías más grandes, este más grande la compañía más aplican términos eh, nuevos. And it's good, está bien, la evolución de, la, de las empresas. So listen, business to client, y dijo B2C, que es the acronym Uh, how do you say it? Acronym. Acronym. Yeah. And it's not even recognized in the word acronym. Acron is a Y acronym. 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 There it is. I'm sure this is the spelling. Okay. There it is. That's the acronym. El acronym is B. To see business to client. En este caso, el negocio habla directamente con el cliente al cual se le va a dar el servicio. Sí, luego uh -huh. está el que es de negocio a negocio, que es B2B. B2B, business, B2B. business to business. Excelente. Mm -hmm. ¿Y será que está business to customer? ¿O business to consumer? Nah. Todo eso está bajo B2C. Ah, ok, ok. Sí, sí, porque yo entiendo cliente como al que le doy el servicio, el, al que, el que me da trabajo a mí. Ok. Ah, y no. Consumer es el consumidor final. Al que, al que le vendo el producto del cliente. Right? Mm -hmm. Ok. It's yes. crazy. <laughs> ah, hay un montón de cosas ahí. Ok. Good. Ok. Maybe it's, where do you belong? Oh, there was that the question I forgot already. Where do you belong among your company? I belong the the legal department. In the legal department. In the legal department. I belong in the legal department. Okay. Be careful, guys. Oh my God. Okay, <laughs> that's good. Okay, are you a lawyer? Okay, acuérdense el verbo to be. Are you a lawyer? Yes, I am. Uh, 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 ya tengo que me saque de la cárcel. Great. The law, the lawyer, y, y how do you say notario en inglés? Notary. Notary, yeah, great. Le voy a dar otro verbo porque se están portando súper bien. I got a hookup. Hookup. I got a hookup. I got a hookup. Eso es cuando alguien, con, es decir, yo tengo conecte. Ah, yes. <laughs> I got a hookup. Okay, to get a job, to get someone to take you from jail, to take you out of jail. Para tener alguien que te saque de la cárcel. Okay. Yeah, we do. It's like white collar. Hay una serie que se llama white collar. Okay, guys, so I'm going to split you. Solo tenemos cinco minutos para esta actividad. Make the question Where do you belong to among your company? Where do you belong to among your company? Okay, I belong in. Okay, the accounting department, I belong in the accounts payable department, I belong in human resources. Okay, you can also say your profession, your, your occupation, um, as maybe said, I belong in the legal department, I'm a lawyer. Good, good job. Okay, five minutes, cinco minutos, señores. Tomemos ventaja del tiempo, no Spanish. Trata de ocupar eso que te he dado. Solo las dos preguntitas y la respuesta que esperas, ¿ok? Really quick. You can do it. Hi. Hi. Okay, one, two, Hi. three, action. Laura, where do you, where where do you belong? belong? Your company. 
have more your company. Todos hablamos a la vez. Bueno, eh, Flora le pregunta a Edwin y Edwin que me pregunte a mí. Edwin, where do you belong? As mom, your company. Okay. I belong to the project department. Okay. What do you do? What do you do? What do you do? Edwin. That's okay, teacher. We no te escuchamos, we didn't hear you. Uh, Creo que se te está perdiendo la uh, señal. Uh, 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 sí, se le está cortando la señal a los compañeros. Escucha. Y no, se te sigue cortando. Ok. Recomendación, traten de estar cerca del router. O vamos, hagamos una prueba. Lorena, ¿puedes apagar tu cámara? Para que el ancho de banda solo se ocupe. Bien, Edwin. Para que el ancho de banda solo se ocupe en audio. Veamos. Hello, hello. Hello, teacher. Peter. Edwin. Listen. Okay. Ok, bueno, se lo perdimos. Ok, continúe, Lorena. Keep going. Ok. Uh, Carla, where do you belong? Among your company. I belong, um, I belong in accounting and financial department. Mm -hmm. Good, I belong in the. Ok. In the. In the. Financial accounting, accounting financial, financial department. department. Okay, excellent. Edwin, financial we have you back. What do you do? Finance. Oh, what uh, do you do? Oh, uh, I am an accountant. Perfect. You got it, guys. Okay, return the question to Lorena again. Return the question. Uh, Flor, Flor, ¿verdad? ¿Cuál es, ajá, ¿Cuál es la segunda pregunta que se hizo, Michi? No, es Spanish. Ajá. ¿Qué? Ah, what do you do? ¿Qué es lo que hace? En ese... What do you do, José Ángel? Uh, I, I am the responsible of every... The, every Every operation, uh, every accountant operation, accounting operation, or general accountant. Every, every financial operation. Financial operation. Financial. Um, financial. Finance, fin, financial. 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 Good. Operation. Financial. Mm -hmm. Operation in the Universidad de Oriente. In the in, uh -huh. Universidad de Oriente, proper name. Very good. So, what do you do? I am a general accountant. Perfect. I'm a general accountant. Very good. Or are you an auditor? Are you an auditor? Jose? No, I am not. You are not. Okay. Auditor. Auditor. Very good. Michelle, 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 Michelle is auditor, I, I think. Yes. She's an auditor. Yes, no. Auditor. 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 Yes. And there are internal auditors and external auditors, right? Government auditors. The devil. The devil. Yes. 
independent independent auditor auditor okay independent auditors as well good but the government auditors are death or the devil meet joe black meet joe black conoces a joe black Yes. <laughs> el fisco. El fisco es el diablo. <laughs> right? Okay, guys. Good job. Keep going. Good job. Continue. Physiotherapist. 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 Physio is P-H-Y. P-H-Y. Google it. Physio. Physiotherapist. Not an easy word. In the department, the physiotherapist. What is the department? Yeah, I wrote it right. Okay. Physiotherapist. Not an easy word. Not a common word. Physiotherapy. Physiotherapist. And um, and worst place sería como clínica o algo así. The clinic. The clinic. The a clinic. clinic. Oh. A clinic. A walking clinic. A walking clinic. What is a walking clinic? But, but, but walking uh, clinic. In the. Goal is caminar. Mm -hmm. In. Ten. Ten years. In. Ten. Walk in. Walk into. So, dentro. Uh -huh. right? Dentro, la clinica. Whoa. Walk in clinic. In clinic. You just walk. Welcome. Camino dentro de la clinica, pero no sé si el contexto. Rel relacionalo, relacionalo. Camino hacia la clinica. Uh -huh. Pero ese es el rubro de la clínica. Okay, because you, you have ER, medical emergencies, emergency room. Okay, ER, you have uh, physiotherapy clinics, you have mm -hmm. hospitals, and you have walking clinics, like for salud, right? That's a walking clinic. Llega, llegas, entras caminando. O sea, es como te reciben ahí, no? A walking clinic. It's not a private clinic, it's a walking clinic. Por decir pública, right? Puede ser privada, pero el punto es de que tú llegas caminando. Okay. Okay. Y así lo identifican los americanos, a walking clinic. Okay. Good. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Who's a physiotherapist? ¿Quién es una, un fisioterapeuta? Estábamos cambiando de profesión. Ya dijimos la, nuestras profesiones y pensamos en qué quisiéramos ser, no. nos dijo Mavis. Really? Entonces Patricia dijo que fisioterapista, Mavis, <gasps> bailarina. Really? <laughs> what, what? I am dancer. A dancer. What kind of dancer. music? What kind of music? Salsa. Tropical. Tropical bachata. Yes. Si vieras a mi hermano con mi cuñada, mi cuñada es dominicana mm. y mi hermano es enano. <laughs> Se lo agarra con muñeco. <laughs> Yes, that's right. <laughs> Great job, guys. Okay, let's go back. Let's go. Bye. See you. Okay, let's see. Here. <laughs> yeah, exactly. Thank you. Ada Patricia Linares Galdames. Creo que no he venido. Okay. Good. Espérenme, quiero... We have, we're 14. Is there anybody missing? Alguien más que falte? De unirse. No. Okay, good. Let's continue. So let's see. Um, Ana Patricia Linares Galdames. She said here. here. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Mm -mm. Okay, Edwin Rolando Méndez Chicas. Creo que se le cortó la señora Edwin. Sí, okay. Un mensaje al grupo de WhatsApp, Edwin. Oh, really? Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. 
Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Yep. I think she's still here. Yes. Okay. Maybe Sibet, Mia Contreras, it's okay. Here. Nestor Iván Ramírez Galeano. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Here. Ofelia está ahí, okay. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Gracias, Ofelia. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. And Jancy Lisbeth, Hernández Mejía, quien me escribió y dijo que tenía un contratiempo de fuerza mayor. So, yep. Ok. Ok, let's see. What is next on the planning? Ok. Good guys, so we're going to continue with your workbook. Vamos a continuar con su libro de trabajo. What is next on the workbook? On the workbook, you have some terms. Listen, the following departments in a company, then match them with the activities they perform. Page 29 of your workbook. So listen, you have production. Again, you have production, production. Okay, production. Okay. He dicho que a este punto tenés que exagerar tu articulación, ok? Saca la lengua, hacele shh, shh, con fuerza. Es muy importante el sonido de la SH que a veces se produce cuando tenés esta unión de letras de consonantes y vocales, ok? Shen, shen, shen. Suena a E O, shen. Ok, production, production. Ok, next, research, aquí ya no es sh, aquí es ch, ch. research and development, development, research and development, research and development, purchasing, purchasing department, y eso era lo que preguntaba, how do you say uh, compras in English, purchasing, the purchasing department, purchasing, Mo purchasing. Che, che, ojo, chasing, purchasing, purchasing. El estrés está en la primera sílaba, purchasing. Ojo, traten de suavizar la U. Si no digan purchasing, se sí, raro, ¿no? Purchasing, purchasing, purchasing. Marketing, listen, marketing, marketing. Human re Sources management. Les decía en esa ocasión, creo que les compartí eso, 2007, una reunión de supervisores, y yo ahí de nuevo, supervisor nuevo, y digo management. Uh, y se dicen a reír todos mis compañeros nuevos, ¿verdad? todos los supervisores del call center. Oh my God. Y ahí mismo me corrigieron. Dude, me dijeron, es management, not management. Oh my God. Porque sabían que yo, aprendido, yo había aprendido solo inglés. So me la perdonaron. Ok. Human resources management. Human resources management. ¿Ven qué importante es el estrés de la sílaba? Human resources. Está en plural, ¿eh? Human resources management. What is this? What is human resources management? Hmm. Departamento de recursos humanos. La gerencia. De recursos humanos. Sí, será la regerencia. Inhumano, humano. <laughs> okay. Accounting and finance. Be careful. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, so work on your workbook. Let's work, let's work on your workbook. 
What is who researches and identifies what customers want and need at the right place? Who researches and identifies what customers want and need at the right place? Number two. I don't know. Number five. <laughs> <laughs> okay. Work. Work. Work, 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 work. Oh, Come on. Sorry. It's okay, don't worry. Está bien, no se preocupen. Try it. Okay, let's do it. Dos minutos para que piensen. No, muy poco. Cinco minutos. Okay, no more. No more. Traten de hacerlo en su um, cuaderno o en su libro si lo han imprimido. Preso. Imprimido. Imprimido. Agáchense. Ya se puede decir así porque ya es más como más utilizado, entonces ya lo aceptaron que se pueda decir así. No, no lo acepto yo. Es como decir canilla. Ah, ok. Canilla. Ok, ok. Mm -mm. Y chimpinilla existe. Bueno, anyways, tema para otro día. Come Transporte, sí, teacher. Transporte. No puede, se acepta que sea transporte. Tra la, la Real Academia ya lo. Transporte sin la N. Sin la N. Transporte. Transporte para mí. Transportar. Transportar. Oh my God, no, pero no me gusta. Impreso. No. Come on, guys. No, 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 no. Ok, let's go, let's go. No nos confundamos, oh my God. Really? Yeah. Oh my God, Lorena. Okay, come on, guys. You only have three more minutes. Solo tres minutos. Give me one second, okay? Ahorita regreso. One minute. Okay. Okay. Let's go. Okay. I'm sorry. Okay. Okay. Let's see. What is production? What is the production department? Control and supervise the production workforce and intention. Now I have a challenge for you. Can you do this in third person as I did? Podrían hacer eso en tercera persona como yo lo hice. So we're talking about the production department. So in your mind, you can think about the production department as it. It. Mm -hmm. Okay. Yeah. So if this is the right answer, say it in third person. In otras palabras, what does it do? What does it do? ¿Qué hace? It. Uh -huh. it. It. Controls. It. Control. Perfect. Super Controls. And supervises the production workforce and inventory. Supervises. Perfect. You move the verb to the third person. Moves el verbo a la tercera persona. Great. Okay. Espero que hayan agarrado eso. Number two. What is the research and development program? I mean, department. Res research and identify what customers want and need. It researches. It. 
and identify what customer wants and meet at the right place. Good, Carla, close. Repeat, it researches. It researches and identify what customers and, want. Okay, let's repeat. It researches and identifies no. Identifies. It researches and I, and I identify yeah. <laughs> what customers want and needs at the right place. Okay, parenthesis. I ya no continuo con la tercera persona. I don't persona. think so. <laughs> I don't think so. Teacher, Why? I think, I think research and development it improves existing products or process. Mm -hmm. Mm -hmm. The first one is marketing. <laughs> I think. Let's see something. One, two, three, four, five, six. Yes, we have six and six. What do you say? What do you say, guys? Don Francisco. ¿Qué dice el público? Mm -hmm. <laughs> La cara de flores. No. <laughs> no. What do you think? Uh-huh. Let's see. Research and development department. It develops, designs, new or improve existing products or processes. I'm not really it's marketing. Uh, marketing. It's marketing. Is that marketing? Develop, design, new, or improve? No, I am agree with yes, Edwin. Marketing. I agree. I agree with Edwin. You agree with Edwin? Anybody else agree with Edwin? Come on, guys. Somebody else. Talk, 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 talk. Agree. You agree, Gilberto? Okay, we have two. I agree. Okay, we have three. Three people agree with Edwin. Yes. Okay, let's see who agrees with Carla. Okay, nadie más está de acuerdo con Carla ni con Edwin. Okay, good. Come on, guys, talk. See, um, I will say research and identifies, researches and researches and identifies what customers want. Y eso quería aterrizar con, um, awesome. con Carlita acá. What customers. Este es el sujeto they. Entonces ya no sigo con la S aquí. What customers want and need at the right place. Solo voy a modificar los primeros, el primer verbo, los primeros dos verbos. It researches and identifies, it researches and identifies what customers want and need at the right place. So that is, okay, research and development is in charge of developing, right? Developing design, it's clear, new products. They do that, they research. Um, y esto se hace durante la etapa de, I forgot, my God. <laughs> the, the product life cycle, eh, eso lo van a ver en el intermedio seis. The product life cycle, okay. And that's the feasibility study, el estudio de factibilidad. Okay, interesting. De temas super, así super fumado, super bonito. A mí me gusta eso. Ok, let's go. Uh, so, number three, purchasing. What is purchasing? What? Purchasing, the purchasing department. What does it do? ¿Qué hace? What does it do? It buys and acquires raw uh -huh. material, production, oh, equipment, etcétera, ¿cómo se dice? Production, equipment, etcétera. For the use of the ah, como? Et cetera. Et cetera. <laughs> et for cetera. the use of the organization. Perfect. Et yeah, cetera. that's it. There you go. Facile. Et cetera. Easy. Okay. So it buys and acquires. It buys and acquires raw materials. It buys and acquires raw materials, production equipment, etc. For the use of the organization. 
shen for the use of the organization. Good. And yes, that's purchasing department. That's what they do. They compran y adquieren. ¿Qué tipo de materiales? Crudos. <laughs> Ahora, materia de un lenguaje prima. técnico, excelente. Materia, materia prima. prima. <laughs> materia prima, very good. Raw material. Siempre busquen un sentido figurado de las palabras en inglés. No se vayan directo a la... Um, o un consejo más, another advice. Agreguen toda la palabra. ¿Sí? Si solo pones raw, te va a salir crudo. But if you type raw material o raw materials, te va a salir eso. ¿Ok? Producto... Materia prima, sorry. Ok, good. Let's go with the next one. Marketing, really quick. We said, what does the marketing, marketing department do? It researches and identifies what customers want and need at the right place. Perfect. Number five, human resources management. Easy. Someone else. Come on, guys. I want to hear it. Recruit. 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 Select. Okay. Employee. Recruit. Eric, try it. Eric, you're too quiet tonight. Come on, try it. You are too quiet. Talk. Number five. The human resource management. Management. Uh -huh. Department. What does it do? It? It's no sé cómo se pronuncia. Thank you, teacher. How do you pronounce recruit? You say recruit. Re recruit. 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 It's Select. Recruit. Select and, and try. New employees. Okay. Re repeat. New employees. Employees. Mm -hmm. For new employees for the right job in the company. Good, Eric. You go. Okay. So the, the human resources management department recruits, selects, and trains new employees for the right job in the company. Okay. And the last one, accounting and finance will be number six. Keeps the financial, uh-huh, maybe. Keeps the financial record of transac transaction, no, tran transactions. Transactions involving monetary inflows, inflows. and inflows and outflows. 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 Okay, inflows, outflows. Uh, Jose Pereira, how will you? Translate that. ¿Cómo traducirías inflows and outflows? En términos financieros. Eh, man, mantiene los reportes de las transacciones financieras, de las actividades monetarias internas y externas. Oh, ok. Egresos. Ingresos y egresos. Y, ingresos y egresos. <laughs> ingresos y egresos. That's right. Very good, guys. O entradas y salidas. Whichever you prefer, okay? Good. Okay, now there's a word. Cuando hablas de que se lleva registro de algo, esta palabra suena a record. It, okay, listen, it keeps the financial records, records, record, record of transactions involving monetary inflows and outflows. So, en este ejemplo sería record porque estás hablando de llevar registros. Pero si estás grabando, estás hablando de grabar una película o grabar tu voz, la E suena como I. Record, record, record y reserva en la cord. So, de nuevo, es la misma es, es escritura, ¿eh? So, you have record, record, 
y el estrés va acá. ¿Ok? Record. Registro. Record. Record. Hasta suena como que si fuesen dos o oh, record y la E suena ahí. Let's record a movie. Um, let's, yeah, let's record a movie. Vamos a grabar una película. Let's record a voice, a voice note. Vamos a grabar una nota de voz. Let's record. Okay. Keep record. Keep record of your calls. Keep record of the financial expenses of the company. Ok. ¿Quedó claro eso? Ok. Súper rápido. Otro ejemplo de eso sería. An address. Address. Ok. Que es la dirección de un lugar. The address of my house. La casa, la dirección de mi casa. Ok. Let me. Address this to Jose. Let me address this to Jose. Address, estrés en la address, la dirección de un lugar. Let me address this, como verbo, address, es dirigir algo a alguien. Let me address this with uh, Michelle. Déjame tratar esto con Michelle. Let me address this to my mom. Déjeme decirle a mi mamá, déjeme discutir esto con mi mamá, déjeme hacerle del conocimiento de fulano. Muy profesional, ¿eh? Let me address this with my boss. Oye, Michelle, let me address this with my boss. Déjeme manejar esto, dirigir esto con mi, con mi jefe. Address. Address. El simple cambio en, el, en la entonación de la palabra querrá decir si estás ocupando la palabra o el verbo. Ese es el punto. Record. Record. Address. Address. ¿Ok? ¿Será necesario que me detengan esto? ¿O me excedo? We're good? Ok. Let's keep going. Now, today's topic is very interesting. ¿Ok? El tema de hoy es muy interesante. Very interesting. And very useful. Muchos de ustedes ya... Ya conocen estos, um, estas palabras, WH words. Algunos le llaman WH words, otros information questions. Otros le llamamos WH questions. ¿Ok? Y el propósito de estas WH es el mismo que en el español. Information questions, eh, preguntas de información. Su propósito es encontrar un detalle específico. Okay. Lo mismo que en el español. Igual. What. ¿Qué? Where. What is where? ¿Qué es where? ¿Dónde? 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 When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? How. ¿Cómo? ¿Cómo? What. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, ajá, ¿qué o cuál? Excellent. Thank you very much. Nos vamos a quedar con esas nada más de momento para practicar. Sí, hay muchas más. Sí, estamos ocupando solo primeras y segundas personas. Lo digo en español para que quede bien claro que ahorita solo vamos a practicar con estas WH, qué, dónde, cuándo, cómo, qué, cuál. Ok. Ahora, Aquí ya lo agregan, de hecho. Si al what, tú le agregas otro noun, como el tiempo, estarías diciendo, ¿a qué horas? What time? ¿Ok? Hmm. What time? Lo mismo sucederá más adelante con el how. Podrás preguntar how much. ¿Cuánto? El contexto cambia. How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Ok? How many? How much? Ya es cuánto cuesta algo. How much money? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? How much time? ¿Cuánto tiempo? How much? Y luego veremos el much y el many, que son contables y contables. Otro tema. So, de nuevo, what do I do? ¿Qué es lo que me interesa saber ahí? What do I do? Oí, ah, por cierto. What do I do? What do I do? ¿Qué estoy preguntando, Edwin? What do I do? 
¿Qué, qué estás haciendo? Mm -mm. No. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ojo ah. con eso. Ajá. Si fuese, ¿qué tengo que hacer? What do I have to do? What do I have to do? Mm. Thank you. Quiero que notes una cosa. Bien, Gilberto. Quiero que notes una cosa. Esto es una pregunta cerrada y solo has agregado la palabra WH al principio de la pregunta cerrada. ¿Se acuerdan? El auxiliar es do. Do, do, do y do. Hasta este punto, con estas WH, con estos sujetos, todo se ve normal. Solo una, doble, una pregunta cerrada. Do I do? Do you work? Do we go to meetings? Do they plan the marketing? Do you take breakfast? A esta solo podía responder. Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. ¿Se acuerdan? Pues ahora, lo único que tengo que hacer es agregarle la WH al principio. Ok, so... Ok, so, how do you say te levantas ta, temprano en la mañana? Te levantas temprano en la mañana. In English, how do you say te levantas temprano en la mañana? Wake up early. early? Uh, come again, Michelle. Wake up early. 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 Ahí falta el auxiliar. Do you, do you, do you wake, wake up early? Bien, Lorena, te leí los labios. Eh, do you wake up early? Do you wake up early? Tengo el auxiliar. Okay. Do you wake up early? Hmm. Okay. Sin embargo, ¿qué WH de estas tendría sentido agregar a esa pregunta? ¿Te levantas temprano? Quiero hacerlos aterrizar en algo que a nosotros los adultos nos da problema al aprender inglés. Okay. So, la pregunta es. ¿Te levantas temprano? Y aquí solo puedo decir sí o no. En español y en inglés. Ok. Ahora en inglés. Do you wake up early? Ok. ¿Qué me interesaría saber de esa pregunta cerrada? ¿El qué? ¿El dónde? ¿El cuándo? ¿El cómo? O el cual. Bueno. Ojo, eso es lo que quiero aterrizar. Gracias, Gilberto. Sería ilógico decir, What time do you wake up early? Quiero que aterricen eso. Ojo, ojo. What time do you wake up early? ¿A qué horas te levantas temprano? Oh, mm. no. Porque el temprano ya me das noción de. Bien, ya tengo una noción de que se levanta temprano el tipo. Okay. What time do you wake up? Si quito el early, el adverbio de tiempo, ojo, adverbio de tiempo. Si quito el adverbio de tiempo, what time do you wake up? Ahí sí tiene sentido. ¿Qué estoy preguntando? ¿A qué horas te levantas? Perfect. ¿A qué horas te levantas? Seguimos con la misma pregunta. Do you wake up early? ¿Qué más podría saber? Podría okay. preguntar. What days or what days do you wake up early? ¿Qué días te levantas temprano? What days do you wake up early? Sí se puede. Vamos a aterrizar esto de mil maneras. What days? Puedo agregar eso de days. What days do you wake up early? Y ahí ya no removí casi que nada de la pregunta cerrada. ¿Qué días te levantas temprano? ¿Alguien más? Someone else. Necesito que aterricemos esto para que veas las diferentes variaciones que vas a poder formar de una sola pregunta cerrada. El punto no es que hagas una pregunta cerrada y solo agregues la WH. Tenés que tener cuidado porque todos los adultos nos ocurre, no sé por qué. Aún sigo investigando. <ríe> no se ocurre porque estamos siguiendo una estructura, ¿eh? ¿verdad? Solo agregar la WH, pero no pensás en el propósito de esa WH. En este ejemplo que acaba de Rafa, nos interesa saber qué días 
te levantes temprano, en el que Dios, Gilberto creó, ¿a qué horas te levantas? Ya no me importa si es temprano, ahora es ¿a qué horas te levantas? What time do you wake up? Podría ser, ¿cómo haces para levantarte temprano? Excellent. ¿Cómo lo digo? ¿Cuál ocuparía? How. How. How do you do? Perfect. Wake up. How do you wake up? Fíjate que sí. How do you wake up early? Ok. Ahora, cambié, cambié tu, tu traducción, Eric. Tú decías, ¿cómo haces para levantarte temprano? Ojo con eso, espero que estén poniendo mucha atención. ¿Cómo haces para levantarte temprano? Entonces sería textualmente, How do you do to wake up? To wake up, excellent, Edwin. To wake up early. Ok. How do you do to wake up early? Entonces, how do you wake up early? ¿Cómo te levantas temprano? How do you do to wake up early? ¿Cómo haces para levantarte temprano? ¿Será lo mismo? Guys, come on. ¿Es lo mismo decir cómo te levantas temprano a cómo haces para levantarte temprano? No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Mm, casi, casi que sí. Deme la respuesta. ¿Cómo te levantas temprano? Hola. Hola. ¿Le digo ah. cómo, cómo me levanto ah. temprano? Cuando sí, dice cómo te levantas temprano, puede decir ah. que sí, con mucho sueño aún, no sé. Ah, la manera en la que te levantas. Ah, la manera, la forma. Tu, que, tu, uh -huh. tu estado de ánimo cuando te levantas. Ok. Exacto. Ahora, ¿cómo lo haces? haces? Ah, ese I sería el cómo lo haces. Ajá. Como I que me... I put an alarm. ¿Sabes qué hago yo? Yo dejo el teléfono lejos y con una musiquita suave... Sí, la canción que les di, de hecho, ayer la corté solo la trompeta de, de this, this Guy's in Love With You, ¿se acuerdan? You see this guy. Entonces, esa trompetita, y dejo el, el celular lejos de la cama. Así <ríe> que me tengo que levantar a apagarlo. Ok, how do you do? ¿Seguimos? ¿Será que de esas puedo agregar algo otra WH que haga sentido? Hasta ahora tengo, what time do you wake up? ¿A qué hora se levanta su? What days do you wake up early? ¿Qué días te levantas temprano? How do you When? wake up? When? Why? Why? ¿Por qué te levantas temprano? Cuando, no, si cuando tiene clases, cuando va al trabajo. Entonces solo digo, when do you wake up early? Mm. Sí. You say. Who? Okay. Who do you wake up early? Who? Oh, ¿Quién te levanta temprano? Ah, ah, no hemos visto el who aún. No lo vamos a incluir aquí. Trabajemos con estas nada más porque el juego es más complejo. Ya le voy a decir ah, por qué. Okay. Es bien sencillo, pero hay que entenderlo aparte. Okay. Who do you, how, when do you wake up early? Es lo mismo que what days do you wake up early? ¿Qué días te levantas temprano? When do you wake up early? ¿Cuándo te levantas temprano? ¿Será lo mismo? No, no, porque no, es más abierto puede, cuando puede responder diferente, como Maybe. decía Gilberto. Más, tengo clases, más directo. Correcto. What days es específicamente? ¿Qué días? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, right? Friday, Saturday, Sunday. O when do you wake up early? Mm, every day. Todos los días. Y es tú. Ok. Next. Teacher. Yes, Hola, teacher. Yes. La, aunque la, la pregunta también podría ser válida, ¿dónde te levantas temprano? Where? En su casa o, o en viaje. ¿Dónde te levantas temprano? ¿Dónde te levantas temprano? Ya. Yeah. Ok. Bien. ¿Tienen preguntas con lo que acabo de explicar? Necesito saber que está claro como el agua de la selguate. Come on. Claro, como la horchata. Uh -huh. Es decir, la WH te va a cambiar el contexto de la pregunta. Y ese es el propósito de las WH words. Una palabra WH 
agrega más información detallada o busca más información detallada en una pregunta. ¿Ok? No puedo solamente agregarlo a una pregunta cerrada. ¿Ok? Ok. So no puedo decir, when do we go to meetings? Podría decir, where do we go to meetings? Where do we go to meetings? ¿A dónde vamos? A las reuniones. ¿Cuándo vamos a las reuniones? ¿A dónde vamos a las reuniones? What do we do? Ahí ya cambia. What do we do in the meetings? ¿Qué hacemos en las reuniones? Ok. So, to practice this, let's see. Let's create questions based on answers. I have to write a report about the production every Friday. I work in the blue building. So for example, let me do an example for you. I have to write a report about the production every Friday. Definitely. When do you have to write a report about production? Ok, opción A, opción A. Esto es bien confuso eh, desde el contexto de qué información voy a buscar de la respuesta. Puedo buscar el cuándo y la respuesta ya está ahí. Every Friday. When do you have to write a report about production? I have to write a report about the production every Friday. Opción 1. Ok, lo más fácil y esto espero, eso es lo que esperamos en la plataforma, que seas muy sencillo, ¿sí? What do you do on Fridays? ¿Okay? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué haces los viernes? ¿Qué haces los viernes? I have to write a report about the production every Friday. What do you do on Fridays? <laughs> ¿Ves? Ok. Questions. No questions. Ok. Bien, si gustan, eh, continúen con las siguientes. Y luego lo abordamos entre todos, ok. Okay, ready? Okay. 
Okay, ready. Let's go with um, number two. I work in the blue building. Tengo un grande yabu ahorita y sé que Liz Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay. Yeah. Where do you work? Where do you work? Okay. Vamos aprendiendo la manera más natural de hacer esto. Repeat. Where do you work? 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 Very good. Where do you work? Uy, cometí un error ahí, eh, porque estoy poniendo el signo de interrogación y les he dicho en la plataforma si está el signo de interrogación se lo va a tomar malo. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in the build in the blue building. In the blue building. Okay. Number three. What time? I what what time do you time come to work? You work? Okay. What time do you start from work? Start? Work. Huh? Start to work. To work. work. Start to work. Dijimos, no puedo tener dos verbos conjugados en el mismo tiempo gramatical unidos. Sí, eh, Edwin, sí podría decir, when do you start working? Si lo que no hemos visto es aún. Ahorita de momento vamos a ocupar una preposición normal, to, para separar los dos verbos iguales. What time do you start to work? What time do you start working? Okay. Mm. María and I start working, aunque aquí ya lo están ocupando, mira. María and I start working at 10 p.m. Okay. Good. Number four. We design and others create a new product. What do you do? Yeah, what do you do? Ojo. ¿Será que estoy preguntando qué haces tú o qué hacen ustedes? Ustedes. Ustedes. We design and others create a new product. Yes. What do you do? Perfect. Estamos hablando de you, de ustedes. Okay. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outloads. Mm -hmm. Mm -hmm. What do you do in the meeting? Mm -hmm. Bien sencilla la pregunta, solo lo que cambia es el sujeto. No, I'm talking about they. Estoy hablando de ellos. Why? Come again, Eric, Carol. Why they have a meeting? Why they have a meeting? No han visto why. <laughs> no. No han visto el why todavía en el who. These eyes cry every night for you. What when do they have meeting? Mm, casi, mm. casi close. Yes, Gloria, close. What do they do? Perfect. What do they do? What do they do? What do they do? ¿Qué hacen ellos? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Okay, ¿qué hacen ellos? Tienen una reunión porque tenemos que hablar de los ingresos y egresos. Uh -huh. Questions. Vaya, necesito que me hagan tres preguntas y no lo me muevo. O sea, dudas, inquietudes. Teacher, yo tengo una. Chao. Necesito que vuelva a pronunciar la última pregunta. What do they do? What do they do? What do they do? What do they do? Okay. What do they do? Okay. Uh, what do they do? May I erase? May I erase? ¿Puedo borrar? Yes. Okay. 
I repeat, may I erase? Puedo borrar, may I erase? So, yes. Waru. 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 When do? When do? When do? How do? How do? How do? Okay. What? Waru, 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 Luego veremos, luego veremos, Wairu, Wairu. Wairu, Waru, 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 Waru. Mm -hmm. There you go, Hauru. 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 Excellent. Ese es el punto, ok. Uh, sonidos vocales, decía en la T, la R, la D entre vocales. Yeah. Se convierte en R. Okay, I supervise, I work in the accounting. We go to the meetings. So, vamos a tener, let's have fun. Vamos a divertir, aunque sea fuera de la clase, ok? Mañana los espero en el Macondo. No, mentira. Vamos a hacer en el chat, ok, una dinámica. I need you. Necesito que seas que ames a tus compañeros. ¿Cómo vas a hacer eso? Si apenas yo los conozco, teacher, me da pena. Olvidamos la pena y comenzamos a trabajar, a poner un símbolo de at, y por favor, aquí le voy a pedir algo muy de adultos. Yo hasta ahora no le he encontrado el sentido de no ponerle el nombre a mi chat, porque no le debo pisto a nadie. No tengo miedo de que alguien me vaya a buscar en el, no sé, en el WhatsApp, no sé. No sé por qué lo hacen, pero necesito que le pongan su nombre al chat. Ok, ahí en la leyenda, váyanse a los, a los settings, a los, um, ¿cómo se dice settings en español? Ajustes de su WhatsApp y le pongan en la leyenda su nombre para que esto funcione. So, por ejemplo, yo me voy a mi, al WhatsApp, de, al chat del grupo y voy a poner at, eso se dice at, arroba, voy a decir arroba Edwin. Y ahí me va a tirar el WhatsApp. Eh, directamente a donde yo quiero. Se los enseño súper rápido porque es súper importante para la actividad que vamos a hacer fuera de la clase. Mm, ahora, eh, si querés, mañana. El punto es hacerlo. Llevar a cabo esta actividad para que sea eh, súper divertida y que aprendamos todos. ¿Ok? Necesito que todos le hagan una pregunta a un compañero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Share the screen, ok. Bye. So, aquí está nuestro grupo. Dijeron, va a poner el chat de WhatsApp. Vamos a ver quién le escribe este maestro. Ok, so, mira. At, con solo poner el símbolo at, la arroba, ya tengo a todos mis compañeritos aquí. Ok, este es Rafa, si no me equivoco, Gil. ¿Será Rafa? No sé. Eh, Michi Guevara, no sé quién es. Luis Bonilla, no sé quién es. Ese es el compañero que okay. Edwin. Ah, aquí está Edwin. Ve. Vaya. Mira. Con solo poner el at sign, ya me salen varios. O por lo menos pónganle la foto, chicos. Ok. Ya tengo a Edwin. ¡Oh! Ahora le voy a preguntar a Edwin. What do you do? No sé. Ok. What do you do? Hey, le quiero poner de grita esto. Supongo que ustedes ya lo saben, vea, porque en WhatsApp somos expertos. <risa> Mira, lo pongo entre dos. A ver si funciona. ¿eh? Lo pongo entre dos asteriscos. Ahí está. Lo puse en negrita. Esa pregunta va para Edwin. Nadie más la puede contestar. <risa> There you go. Ajá. No puedo poner los asteriscos en la arroba y el nombre porque ya está en negrita. No sé. Supongo. No funciona con múltiples caracteres. Ok. <risa> Thank you, Lore. Si ¿Sí se entendió lo que vamos a hacer. Ok. Where do you live? ¿Dónde vives? What do you do? Ok. What do you study? Si no crees contestar, te parece muy personal la pregunta, invéntatelo. Make it up. Make it up. ¿Estamos claros? One question. No ahorita. O sea, mañana, si quieres, durante el día. Que se vuelva loco el chat. Vamos a escribir una pregunta abierta a todos, ¿ok? Con las WH que hemos visto ahora. ¿Cuáles eran? Thank you, maybe. What? What? 
When do you? What, when, where? When? How? How? Do you? how? What? That's it. What? When? Where? How? What? When? Where? How? And this is on your page thirty. Page thirty on your workbook. What? When? Where? Oh, look at that. There is why and who. Ahí está why and who abajo. Pero lo vamos a cubrir mañana. Ok. Vamos a jugar muchísimo con estas preguntas. Y es necesario entender su uso con las primeras y segundas personas como lo estamos haciendo ahorita. I, you, we, they. Y más importante aún, el uso con las terceras personas. Ya verán por qué. Questions? Bien, tenemos exactamente tres minutos. Necesito que me hagan tres preguntas. Eh, no hay que se repita este, la pregunta en este caso. Tiene que ser que se repita, pues. <risa> el el gua, ¿Qué hace? ¿A dónde? ¿Cuál es tu? Le acaba de echar la, el chile a la comida, <risa> Patricia. No se vale repetir la pregunta. <risa> Gracias, Patricia. Thank you. Say thank you. Thank you, Patricia. <laughs> so you cannot repeat the question if if somebody asked, for example, I already asked Edwin, what do you do? Ya le pregunté a Edwin, ¿qué haces? Nadie más puede preguntar, what do you do a alguien más? Solo esa me podía. Come on, think. Come on, use your brain. Yo sé que ustedes pueden, chicos. Okay. That was one question. Second question. Creativity. ¿Ya oyeron? Ruff, 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 ruff. A dog barks. A dog barks. So how do you say ¿Qué animales tienes? En tu casa. <laughs> What animals do you have? In? Rafa, in? In your house. In your house. In? Ya te la van a robar. What in animals do you have in your house? <laughs> okay. <laughs> What animals do you have in your house? Mm -hmm. Okay, ya van dos preguntas. No, una. Sí. No repetir preguntas. Okay, second question. Segunda pregunta, si no es sobre la actividad, sobre lo que hemos visto este día. Very good. ¿Cómo diría cuántos hijos tienes? Hmm. Ok. How many? How many sirve para cosas contables, Eric. Countable nouns. How many children? How many bowls? How many fingers? How many glasses? Todo lo que puedo pluralizar es contable. How much? Thank you. Se utiliza para lo incontable. Y probablemente no hayas analizado esto antes, pero eso de los dineros del pueblo está mal dicho. ¿Ok? Porque el dinero es incontable. <risa> Ok, los dineros del pueblo, no. El dinero del pueblo. Um, so how much money? How much water? How much sugar? Etc. A eso se ocupa how much. How many? Plurales, los puedo contar. How much? Incontables, ¿no? Los puedo contar. No puedo decir una agua, dos aguas, tres aguas. No puedo decir un azúcar, un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. Right? Good. Pero sí, how many children? Ojo, les voy a preparar. ¿Qué dije que vamos a hacer mañana? Les voy a abordar, les voy a enviar información sobre cómo describir a alguien. Si alguien me puede acordar también durante la mañana, se lo voy a agradecer. Teacher dijo que me enviara algo, acuérdese. Y number two, acuérdenme también, si pueden, porfa. Eh, vamos a ver plurales irregulares, irregular plurals. Por ejemplo... Person, people. 
Okay. <laughs> Person, people, I'm, somebody, Edwin is taking a picture. Okay. You got it? You got it. I got it. Excellent. Okay. <laughs> Let's finish the class, guys. Um, we just need to check the attendance one more time. Am I sharing the screen? No, I'm not sharing the screen. Check the attendance really quick. Okay, one more time. We have Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Blanca Argelia Fabian Mejia. Edwin Rolando Mendez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chavez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Okay. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Mía Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisset Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía, que nos pudo estar con nosotros. Gracias chicos, de verdad agradezco enormemente y de todo corazón que ustedes me acompañen cada noche. Créanme que eso sería horrible si, si muchos de ustedes no estuvieran acá. Eh, les suplico que participen más en la clase, que hablen, que se suelten, que me reten, que me digan, teacher, mire, eso está mal, teacher, no diga así, teacher. No, o sea, en el sentido de la gramática, si creen que algo está mal, ¿no? O alguna palabra lo pronuncia mal, díganme, hey, seguro que así se dice. Si tú crees que ya sabes algo, ¿no? Dale, tené confianza, soltate. Cuando nos vivíamos en grupos de igual manera. Pero sí, gracias por estar acá. Les pido que si conocen a alguno de los compañeros que no han venido, que le inviten. Y dos, le voy a invitar a que inviten a sus conocidos al programa, porque si no notaron, habemos 15 acá, 14. Necesitamos por lo menos 21 para poder continuar con el básico 2, que ya empezaría en dos semanas. Mucho ojo con A este eso. curso ya no se puede agregar, agregar nadie. Claro que sí, el próximo mes. ¿Sí? O sea, ahorita estamos en periodo de inscripción para el próximo mes. Recuerden, sus papeleos, ya se envió y todo. Pues si conocen a alguien y sienten que ya anda a su nivel también. Ya vio esto del verbo to be y está en el presente simple. Más o menos lo huele, ¿verdad? Que se meten en el básico 2. Inviten a alguien más para que llenemos esos cupos. Y entre más seamos, mejor, ¿ok? Good. I'll see you tomorrow at 8 o'clock. Hagamos la tarea. <laughs> bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. bye.